Le site du projet Nouveau-Vic est sur le terrain de l'ancien hôpital Royal Victoria, où des expériences psychologiques dangereuses ont été effectuées dans le cadre du plan MK Ultra de la CIA. Depuis un an, les mères Mohawk ou Ghanistansera ont sonné l'alarme que des corps sont peut-être enterrés à ce site. Donc, Hantineta et Quetdio ont passé deux jours présentant leurs preuves en cours pour obtenir une injonction pour arrêter le projet. I feel like I just had a new baby. I do because I feel like we're closer to having our future generations heard, uh, our past generations heard, and whatever has happened to our children, that they have purpose. I n'ont pas obtenu l'injonction. Le juge a ordonné une injonction temporaire pour arrêter l'excavation du site pour quelques mois. Ceci permettra aux deux parties de discuter, car le site est sur des terres Gagnagahaga non cédées. You've never seen a case like this because there hasn't been one. And quite frankly, uh, the fact that uh, indigenous people can get justice in a courtroom is, you know, it it just goes to prove that we are not completely shut out. But it does take extraordinary measures. Deux semaines avant ce procès juridique, Archeos, la compagnie archéologique employée par McGill, a commencé l'excavation du terrain pour une étude archéologique. Archeos a dit que la probabilité de la présence de tombes anonymes est très basse. Cependant, Garun Hyanarun, un étudiant Mohawk d'archéologie de Ganesetage, a dit que le projet manquait le consentement autochtone. A big issue for me is that the Ganesetage, at least, have said that what they prefer is non-invasive methods and they've said that several times that they would prefer um, like ground penetrating radar, uh, lidar or um, aerial surveillance um, to be used as opposed to starting to dig. Ces fouilles ont provoqué une résistance de certains étudiants McGill. As soon as they had removed the asphalt, they blocked it out. <laughs> it's like they have something to hide. Dal Masny de l'association étudiante à McGill a dit que l'université accélérait trop le processus. If there's even a like 1% chance that there are unmarked graves, we need to do things properly. Whether it's one, like to me, it isn't a question of probability. It's just a question of doing things the right way. Des étudiants de McGill se sont mobilisés devant le palais de justice à Montréal en solidarité avec la Ghanistan Sera le 26 octobre. Et plusieurs étaient présents dans la salle d'audience. Mais ce n'est pas tout le monde à Ganawage qui se sent représenté par les mères Mohawk. APTN a parlé avec Debbie DeLille, une mère Mohawk du clan Tortue, avant la décision du juge. Elle est aussi l'aînée en résidence pour le programme de travail social à McGill. Everybody has a right to express whatever, you know, and however. Is it an injunction? Not really, because they haven't spoken to me. You know, they haven't presented their issue to the community. Can 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 we invite the community to a gathering so we could express our concerns about it? Delilah dit qu'elle serait ouverte à travailler avec les mères Mohawk si elles sont ouvertes à la discussion. Dans une entrevue téléphonique, le chef Ross Montour du Mohawk Council of Ghanawage a dit que le projet du Nouveau Vic est à l'extérieur de la juridiction du Conseil. Montour a ajouté que le Conseil n'a pas le pouvoir d'approuver ou d'arrêter le projet, mais il a été consulté à travers la planification du projet. McGill n'a pas répondu à la demande d'entrevue d'APTN et Archeos n'était pas disponible avant la date d'échéance. Ce dossier sera revisité dans les cours vers la fin du mois de janvier tôt février pour évaluer comment les discussions entre les deux parties sont en train de procéder. Si nécessaire, à ce temps, une date sera établie pour une audience pour l'injonction des maires Mohawk. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.